vẽ trứng. Ngay từ nhỏ, cậu bé Leonardo da Vinci đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Verrocchio dạy dỗ. Suốt mười mấy ngày đầu, thầy Verrocchio chỉ cho Leonardo vẽ trứng. Cậu bé vẽ hết quả này đến quả khác và đã bắt đầu tỏ vẻ chán ngán. Thầy Verrocchio bàn bảo, con đường tưởng vẽ trứng là dễ. Trong một nghìn quả trứng xưa nay, không có lấy hai quả hoàn toàn giống nhau đâu. Muốn thể hiện thật đúng hình dáng của từng quả trứng, người họa sĩ phải rất khổ công mới được. Thầy lại nói, tập vẽ đi vẽ lại quả trứng thật nhiều lần, con sẽ biết quan sát sự vật một cách tỉ mỉ và miêu tả nó trên giấy vẽ một cách chính xác. Đến lúc ấy, con muốn vẽ bất cứ cái gì cũng đều có thể vẽ được như ý. Leonardo hiểu ra và miệt mài tập vẽ. Sau nhiều năm khổ luyện, Leonardo da Vinci đã trở thành nhà danh họa kiệt xuất. Các tác phẩm của ông được trân trọng, trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, là niềm tự hào của toàn nhân loại. Không những thế, Leonardo da Vinci còn là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kỹ sư và là nhà bác học lớn của thời đại Phục hơn theo Xuân Yến. Chuyện ông Nguyễn Hiền, thọ bé, ông là con một gia đình nghèo khổ. Ông rất ham thả diều và cũng rất ham học. Nhưng nhà nghèo nên ông không được đi học. Hằng ngày khi đi chăn trâu, Ông ghé vào lớp học nghe giảng, ông dùng tay để tập viết trên lưng trâu, ông dùng gạch để viết trên mặt đất. Tối không có đèn, ông dùng đơm đớn bỏ vào vỏ trứng để học. Khi làm bài, ông dùng lá chuối khô, nhờ bạn xin thầy chấm, bài của ông luôn được khen là văn hay, chữ tốt. Vừa học, ông lại vẫn cứ làm diều, chơi diều, về sau ông đổ trạng nguyên và được gọi là trạng diều.